的确，李寻他是一个挺特别的孩子，不按常理出牌，但往往就是这种天才，他有一半的魔鬼的化身。哎，哎，我觉得你这人，这这这这挺挺好，你能听得进去。哎，可你这话，你跟我这磨磨叨叨说着没用啊，你得上去跟你那口子说去。我不不不不，我上去那就真成大型车祸现场了。哎呀，哎，你说咱俩在这聊这干嘛呀？其实说心里话，我觉得，最终他们怎么选择，还是孩子他们自己的事儿。哎，这话我爱听。这里不欢迎你，我要和我的女儿说些事情，你不会也要进来旁听吧？我今天会给你留足面子，但是我希望你也适可而止。我不会同意我女儿跟你在一起的，妈，这是我们的家，你没有权利干涉，你也没有权利做决定。周远，我生了你，养了你，今天你说我没有权利了。阿姨，您可以提任何条件。我的条件就是你不要再出现在我们的眼前。我女儿从小到大那么乖巧懂事，可自从和你在一起以后，她整个人就像中了邪一样。你知道你把我们一家人折磨成什么样子了吗？妈，如果你是这种态度，咱们就聊不下去了。不聊就不聊。我也不是来跟你聊天的。也不想跟你们吵架，但我就是明确的告诉你，我们就这一个女儿，我们是不同意她嫁给你的。阿姨，您是朱茵的妈妈。您说的话，我愿不愿意听，都得听完。我刚才也说了，您可以提任何条件，我都会尽力满足。我们家呢，也不是那种势利的。不讲理的家庭，我们对未来女婿的要求，不要求什么大富大贵，只要家庭美满，门当户对就可以了。啊，我女儿从小到大没犯过什么错，我们要求对方也是清清白白的，这不过分吧？你要是能想办法把自己档案上的污点洗干净，再把你的父母约来，我们两家人坐到一起，好好的商量一下这件事，我看也未尝不可。你觉得呢，阿姨？朱茵有改变世界的能力，您却只想让他听话。你你说什靠你了，爸。我尽量。